ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടൈപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഒപ്പം ആ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജയാമൃതം ട്വിറ്റൻ്റി എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസന വാതകം ഏത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസന വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റും കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അന്നജ നിർമ്മാണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് മറ്റൊന്നാണ് അന്നജ നിർമ്മാണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് രൂപം കൊടുത്തത് ഈ ഓക്സിജൻ രൂപം കൊടുത്തത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസന വാതകം എന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്സിജൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അന്നജ നിർമ്മാണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അന്നജ നിർമ്മാണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ ഓക്സിജൻ വരുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് ജലത്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറം തള്ളുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ വരുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് സങ്കരയിനം വെണ്ടയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ സങ്കരയിനം വെണ്ട ഏത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സൽകീർത്തിയാണ് സൽകീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കരയിനം വെണ്ടയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് അന്നപൂർണ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള അരീനമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അന്നപൂർണ അന്നപൂർണ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള അരി ഇനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷയ എന്ന് പറയുന്നത് കശുവണ്ടി ഇനമാണ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കശുവണ്ടി ഇനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷയ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹരിത എന്ന് പറയുന്നത് വഴുതന ഇനമാണ് ഹരിത എന്ന് പറയുന്നത് വഴുതന ഇനമാണ് എന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എള്ള് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എള്ളിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇനമാണ് തിലോത്തമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചീര ഇനമാണ് തിരുമധുരം എന്ന് പറയുന്നത് കരിമ്പിനമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സൽകീർത്തി എന്ന് പറയുന്ന വെണ്ട ഇനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അരിക്കുദാഹരണമാണ് അന്നപൂർണ കശുവണ്ടിക്കുദാഹരണം അക്ഷയ വഴുതനയ്ക്കുദാഹരണം ഹരിത എള്ളിനുദാഹരണം തിലോത്തമ ചീരയ്ക്കുദാഹരണം അരുണ് അതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പിനുദാഹരണമാണ് തിരുമധുരം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ശരീര തുലനാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനിലായിട്ട് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സെർബെല്ലമാണ് സെർബെല്ലമാണ് ശരീര തുലനാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഭാഗം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെറിബ്രം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക
അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഇത് പ്രമേഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിശബ്ദനായ കൊലാളി എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്ത് സ്ലിം ഡിസീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിഡ് രോഗം എന്നൊക്കെ പറയുക എയ്ഡ്സിനെയാണ് തൊണ്ടമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്തീരിയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇത് ബാധിക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം ഏതാണ് കരളാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്രമേഹം ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പൂമ്പീജമാണ് പൂമ്പീജമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അണ്ടമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം അണ്ടമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം പൂമ്പീജമാണ് നീളമേറിയ കോശം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാടികോഷമാണ് ഈ നാടികോഷത്തിന് തന്നെയാണ് എന്തുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ളത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരുണ രക്താണുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് വെച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരെ പൂമ്പീജമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോശം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടമാണ് നീളമേറിയ കോശം ചോദിച്ചാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള കോശം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരെ നാടികോഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരുണ രക്താണുക്കളാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ആറാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ഭാഗം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ഭാഗം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൻറ്റൈനെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഇത് ഇനാമൽ പല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൻറ്റൈൻ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന പദാർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനാമലാണ് അതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ഭാഗം എന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് നട്ടൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് കശേരികളുടെ എണ്ണം എത്ര കശേരികളാണ് നട്ടലുള്ളതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നട്ടൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന കശേരികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇനി തലയോട്ടിയിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ചർമ്മം അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കാൾപ്പ് എന്ന പേരിലാണ് തലയോട്ടിയിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ചർമ്മത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാൾപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ നഖത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരോട്ടീനാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇവിടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലാണ് പല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൻറ്റൈൻ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഇനാമല് അതുപോലെ തന്നെ നട്ടൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന കശേരികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് തലയോട്ടിയിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ചർമ്മം അറിയപ്പെടുന്ന സ്കാൾപ്പ് എന്ന പേരിലാണ് മനുഷ്യ നഖത്തിൽ അടങ്ങിയ പ്രോട്ടീനാണ് കരോട്ടീൻ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കാഴ്ചശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന നേത്ര ഭാഗമാണ് ചോദിച്ചത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പീതബിന്ദുവാണ് പീതബിന്ദുവിലാണ് കാഴ്ചശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊടുന്ന പാളിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഓപ്ഷൻ സിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റെറ്റിനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊടുന്ന പാളിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെറ്റിനയിൽ റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അന്തബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെറ്റിനയിൽ റോഡ് കോശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കോൺ കോശങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അന്തബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ഇത് റൊഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവിനെയാണ് വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നും കൂടെ പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ചെവി എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാഴ്ചശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പീതബിന്ദുവിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബ രൂപം കൊടുത്ത പാളിയാണ് റെറ്റിന അതുപോലെ തന്നെ റെറ്റിനയിൽ റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അന്തബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുക വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് റൊഡോപ്സിൻ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം ചോദിച്ചാൽ ചെവിയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക
കാറ്റച്ചൂണ്ടിക് ആസിഡ് ഏതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വെറ്റിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാറ്റച്ചൂണ്ടിക് ആസിഡ് ഏതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വെറ്റിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി കാറ്റച്ചൂണ്ടിക് ആസിഡ് വെറ്റിലയിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗിരിയിൽ ടാനിക് ആസിഡ് തേയിലയിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പാലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ചെറുനാരങ്ങിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനത്തെ പറയുന്ന എന്ത് പേരിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പത്തോളജി പത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓഫ്താൽമോളജി ഓഫ്താൽമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പകർച്ചവാദികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എപ്പിഡമിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഡമിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പകർച്ചവാദികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് മറ്റൊന്നാണ് ട്രോമറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്ന മുറിവുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പാത്തോളജി അതുപോലെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓഫ്താൽമോളജി അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം ഓങ്കോളജി പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എപ്പിഡമിയോളജി അതുപോലെ തന്നെ മുറിവുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ട്രോമറ്റോളജി അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഫാർമക്കോളജി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാകാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുകൂട്ടാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായത്തിനും ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയ